Bonjour à tous. Euh, alors, euh, pour vous donner une petite idée de notre thème, on avait euh, sept communications qui ont été réparties en deux, en deux temps et euh, cinq projets euh, qui ont eu lieu. Et euh, au final, on, on était un peu étonnés parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas tant de choses que ça dans notre thème. Et en même temps, on a fait un constat qu'on a encore constaté ce matin, qui est qu'en fait, c'est un thème très transversal. Et du coup, depuis ce matin, il nous semble que finalement, beaucoup des synthèses ont traversé les questions de formation et de recherche en ergonomie et le, les prolongements nécessaires ou les, les renouvellements nécessaires. Ce qui fait qu'on a organisé cette, ce temps qu'on qu avait pour essayer de vous redonner la parole et pour suivre les échanges de ce matin. Et on a essayé de l'organiser en trois temps, euh, autour de trois champs de questionnement qu'on a identifiés. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que chacun de mes camarades va, va prendre la parole à peu près deux minutes pour essayer de lancer euh, des questionnements vis-à-vis euh, -vis de vous et voir dans quelle mesure on arrive à avoir un débat collectif. Donc les trois axes de questionnement qu'on a essayé d'identifier, c'est le premier, il est en lien avec ce qu'on a appelé des bricolages et de la créativité en action, avec l'idée de voir dans quelle mesure on peut construire une capacité à transformer nos modèles d'intervention, d'activité, etc. Un deuxième sur travail et société du futur, et enfin un dernier sur comment on arrive à dépasser les barrières et former. Donc je vais donner la parole d'abord à Joanne. Alors, comme disait Vincent, c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de choses qui ont été... Euh, on s'est fait piquer les sujets, quoi, et qui ont été dites ce matin. Euh, néanmoins, il y, a, il y a des choses qui n'ont pas été dites sous cet angle-là, et euh, on a été un peu euh, surpris dans les présentations qu'on a entendues par ce, ce besoin. Alors, on appelait ça bricolage, mais ce n'est pas, pas du tout péjoratif, au contraire. C'était plutôt une capacité à inventer des, des méthodes, des outils, et parfois même à, à revisiter, on va voir plus profondément nos modèles d'intervention. Et c'était assez surprenant. Alors, a, on a eu plein, plein d'exemples, on ne pourra pas tout citer, mais euh, d'utiliser la BD, euh, les dessins, pour, pour faire de l'analyse d'activité en mode participatif. On a eu pas mal de choses autour d'usage de, de la simulation et de la participation de manière un peu innovante. Euh, et puis, euh, de manière un peu plus, plus en profondeur, on, on, a, on a vu... Des, euh, des interventions plutôt hybrides, métissées, où euh, parfois on, on fait des, des bouts de formation, euh, parfois on y met euh, plutôt de l'intervention assez classique, et parfois on, on change carrément la façon d'intervenir, c'est-à-dire que de, de transformer, on a, il y a eu un petit peu la discussion ce matin, transformer avant de comprendre, voire transformer pour comprendre, et notamment sur l'activité des managers. Donc c'est vrai que cette question-là, de, de, c'est plus que se poser la question de revisiter nos modèles, c est, c est, ça se fait. Et donc nous, ça nous a, ça nous a interpellés parce que ça, ça ouvre forcément des, des questions de recherche importantes. Donc la, la première qu'on va vous renvoyer, c'est comment, comment fait-on pour réorganiser, collaborer autrement, pour remettre peut-être les questions de pratique Alors il y, a, il, y a, il y a des choses qui se font, mais un peu plus au cœur des recherches en ergonomie. Et peut-être des choses qui se font de manière très isolée, qui pourraient être un peu plus, un peu plus réfléchies collectivement, c'est le lien entre les praticiens et les chercheurs, de manière à ce que peut-être on, on ait une recherche qui émerge du terrain, mais voilà, ça nécessite des collaborations particulières entre les, les chercheurs et les praticiens. Donc ça, c'est peut-être la première, la première question par rapport à ça. Et la deuxième, elle a à voir avec la formation, parce que tous les sujets qui ont été évoqués ce matin... Il y a beaucoup de sujets émergents, par exemple, de secteurs nouveaux qui sont, euh, qui sont traités par les ergonomes. Et je sais qu'en tant que responsable de formation, tous les ans, on se pose la question de... On, on, refait, on remet à plat et on se dit, en gros, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute Et on rajoute, et on rajoute. Alors, les derniers, par exemple, très concrètement, on a, on a rajouté deux jours de formation à l'outil SketchUp parce qu'on se rend compte qu'il y, voilà, y avait un besoin. Et on a rajouté l'année d'avant des choses sur le management. Et le problème, c'est qu'on ne on peut, on peut plus raisonner comme ça, parce qu'en plus, nos, nos heures de formation, nos volumes de formation diminuent. Voilà, et la, nous, on a nos prochaines maquettes qui arrivent bientôt à refaire. Le coût d'avance était à moins de 15%, donc euh, j'imagine que ça ne va pas aller en augmentant. Donc, il y a une vraie question aujourd'hui, si on veut euh, voilà, innover, aller dans de nouveaux champs, avoir de nouvelles pratiques, 
il va falloir qu peut-être qu'on réfléchisse plus collectivement à, au cœur de formation, à la formation initiale, et probablement aussi des... Euh, Peut-être des questions de, de développement de la formation continue. Là aussi, il y a des choses qui existent euh, voilà, de manière assez partielle, mais peut-être ça vaudrait le coup de se, de se poser et de, de réfléchir simultanément. Et donc, c'est le, le deuxième volet de questions autour de, autour de ça, de la formation initiale et de la formation continue. Donc, je ne vais pas en, pas en dire plus, mais euh, on, on va pouvoir revenir dessus. On voudrait que voilà, ça débatte avec vous. Euh, sur ce sujet. On était présent pour la première fois ici. On a développé depuis maintenant deux ans, trois ans, un catalogue de formations continues dédié, à la, dédié spécifiquement aux ergonomes. Alors pourquoi Parce que euh, moi, quand, quand ça fait 20 ans maintenant que je suis dans la profession, personnellement, je suis un ancien kiné. Dans ces métiers de paramédicaux, aujourd'hui, il y a une obligation de se former de manière continue. Quand je suis arrivé dans la profession, on nous a enseigné que bah, l'ergonomie, c'est une discipline qui est à la croisée d'autres disciplines ou d'autres sciences la socio, la psycho, les sciences de l'ingénierie, etc. Ok, très bien. Je me suis dit, bah, je, vais, je vais continuer à me former. Alors, euh, j'allais au congrès, euh, à la SELF, à Bordeaux, bah, en écoutant des gens extrêmement intéressants, des chercheurs extrêmement intéressants. Je vais prendre un exemple moi, qui m'a toujours euh, intéressé, la confiance au travail. Donc, j'ai entendu Laurent Carsanti aux journées de Bordeaux, j'ai entendu Laurent Carsanti à la SELF, j'ai entendu Laurent Carsanti à la fabrique de l'ergonomie, j'ai acheté le bouquin la confiance au travail, et je me suis dit, mais moi, en tant qu'intervenant, en tant que consultant, voilà, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Difficile de proposer, en tous les cas, à un client, une intervention sur ce champ-là. Et euh, d'où est née, si vous voulez, cette idée de, bah, de, de concevoir un catalogue de formation justement dédié aux ergots, et qui ferait justement ce lien, entre autres, en tous les cas sur certaines interventions, entre, je dirais, les chercheurs, en tous les cas ce qu'apportent certains chercheurs, et la formation et, et je pense qu'on en a tous besoin, me semble-t-il. Hein. C'est-à-dire que là, on, depuis 2 trois ans, maintenant, on, on reçoit je veux dire, des confrères, euh, et alors on forme, hein, donc, euh, sur différentes thématiques. Et je pense que, clairement, donc, il y a un manque. Hein. Jusqu'à présent, à part Bordeaux, euh, je crois qu'il y avait, euh, ou en tous les cas, je crois qu'il y avait Strasbourg aussi qui a fait quelque chose l'année dernière sur le handicap. Il y a quand même très peu de formations, aujourd'hui, qui sont dédiées euh, aux ergots. C'est-à-dire qu'il n'y a que, de la, que du descendant, euh, du camp dans les congrès, hein, alors c'est extrêmement intéressant, mais en formation continue, il n'y avait pas grand-chose, et que je pense qu'il faut effectivement qu'on continue, en tous les cas, qu'on qu puisse euh, voilà, développer, alors qu'on ne soit pas les seuls non plus, hein, mais développer des formations continues pour qu'on puisse, je dirais, apprendre et continuer à apprendre sur, euh, dans d'autres disciplines que la nôtre. Voilà. Euh, bonjour, Mohamed Ezez, je suis en reconversion. Donc avant, j'avais une autre vie, j'étais dans 25 ans dans le monde industriel et je suis un peu impliqué dans le champ de la formation professionnelle. Et... Alors, je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu dans la provoque, mais provoque bienveillante pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et moi, j'aimerais vous soumettre une idée, c'est de la formation action. Mais la formation, je la prendrai à l'envers. D'abord, j'enverrai les étudiants à aller faire la formation sur le terrain du retour d'expérience. Une analyse qui a été faite, une intervention ergonomique qui a été faite, et la première étape, ce ne serait pas l'analyse de la demande, mais ce serait le retour d'expérience. La deuxième étape, ce serait quelle transformation réelle du travail a été faite concrètement suite à l'intervention. Et ensuite, il reprendrait le fil normal de faire l'analyse de la demande. Pourquoi Puisque quand il serait à cette étape de l'analyse de la demande, il aurait une mini-expérience des enjeux, des acteurs et de ce qui pourrait amener au final sur la transformation réelle du travail. Comprendre le travail pour le transformer. Merci. Oui, je voulais revenir sur cette question-là parce que, pour moi, la question de la formation dans la durée, bien sûr, la formation continue, existe, contrairement un peu à ce qui se dit, je pense qu'elle existe plus que ça. Il y a des tas d'endroits où il y a des séminaires qui se proposent pour réactiver les connaissances des uns et des autres sur un thème donné. Mais ça, c'est de la formation au sens propre, c'est-à-dire des thèmes qui sont proposés, sur lesquels on fait une actualité et où les gens viennent se mettre à jour. Quoi. Et c'est tout à fait utile, je ne vais pas compter ces scènes souvent. Mais je pense qu'il y a une dimension qui n'est pas évoquée là, qui n'est pas réellement de la formation, et qui relève ce que nous on a appelé la supervision, ça s'appelle comme ça ailleurs, qui est un mix, de mon point de vue, euh, certes d'apport possible, mais à partir de questions que les gens rencontrent dans leur pratique. Et où donc le programme n'est pas du tout prêt à établir, il est construit par les questions qui font que les gens viennent dans un processus qui peut s'organiser de façon très diverse, mais où l'enjeu, c'est la mise à plat à jour 
et devant les pairs, des questions qu'on rencontre en tant que professionnel, ce qui suppose évidemment des conditions de confiance, de confidentialité, etc., mais où le propos renvoie finalement à une dimension de la compétence qui n'est pas dans le registre simplement des savoirs, mais des expériences, où justement ces savoirs sont confrontés à des situations qui les mettent en difficulté, qui reconstituent d'autres possibilités et qui posent le problème de la remise en cohérence de l'ensemble. Et ça, c'est un acte réflexif. Là, on est à l'échelle des individus sur la question de la réflexivité qu'on a développée à l'échelle des organisations. C'est un enjeu professionnel décisif où la dimension professionnelle qui est activée, c'est celle de la subjectivité des individus. Ça demande des, des, des dispositifs ad hoc. Je pense, ça fait très longtemps que j'en parle, on le fait, hein, mais beaucoup moins qu'on... Je pense, notre métier devrait le faire. On est, je pense, dans un écart qui interroge entre ce que nous conseillons volontiers aux autres et ce que nous faisons à nous-mêmes. Je me permets juste cette remarque qui, de mon point de vue, explique en partie la raison pour laquelle on est dans cet écart qu'aujourd'hui on repère comme faisant problème. Il me semble que ça renvoie à une conception relativement historique de l'ergonomie comme science, relevant d'un savoir qui se met en mouvement sans que la subjectivité de l'acteur soit conséquemment engagée dans l'efficacité de ce qu'il fait. Or, nous ne sommes pas dans des sessions là où celui qui parle n'est pas présent dans ce qu'il dit. Nous sommes au contraire dans des cliniques où celui qui parle est essentiel dans ce qu'il dit. De sorte que ce qu'il dit le transforme, le modifie, le fait agir et a besoin d'un travail réflexif de reconstitution de l'unité de la personne qui ainsi s'exprime à ses périls. Ça, c'est un enjeu de formation d'y préparer. Et c'est un enjeu de, du métier, incidemment de la CEF, d'y convier à y investir assez. Un retour d'expérience sur ce qu'on faisait chez IDNEA. On consacrait par consultant un minimum de 10 jours par an à de la formation, c'est-à-dire qu'il était euh, fortement conseillé de venir à la CEF et aux journées de Bordeaux. Et si tu ne voulais pas venir à un des deux, il fallait avoir un, un putain de bon prétexte. Euh, et, et ça voulait dire que tu venais sans euh, communiquer il enfin, n'y avait pas de condition de participation à une communication pour venir au congrès et qu'en dehors ce qu'on essayait d'impulser avec Stéphane c'était que chacun d'entre nous euh, se donne au moins 3 ou 4 jours pour aller dans des conférences qui ne sont surtout pas des conférences d'ergonomes et qui sont dans, en général des domaines qu'on ne connaissait pas ce qui laissait euh, de la place au fait d'aller vraiment apprendre enfin, c'est votre... Euh, euh, votre deuxième point là, comment est-ce qu'on développe notre compétence ben, nous on essayait de consacrer 10 jours donc ça veut dire que comment est-ce qu'on se finance ça enfin, moi la question c'est qui le finance aujourd'hui est-ce qu'il y en a encore des ergonomes qui se permettent de se financer ça comment vous vous le financez comment vous donnez euh, le, le moyen et il y avait Jean-Marie Francescon il y a quelques années qui dans les discussions off dans les congrès proposait un tour des compagnons de l'ergonomie française en disant mais pourquoi entre cabinet ou entre institutions on ne se permettrait pas que les ergonomes se promènent et aillent euh, donc ça, moi, je pense que c'était une idée qui était loin d'être conne et, et qu'on peut faire des choses comme ça euh, et imaginer des, des méthodes de collaboration. Euh, moi, je n'ai jamais parlé à, dans aucun cabinet de comment je fais euh, de l'ergonomie dans les start-up. Ben, S'il y en a que ça intéresse, on y va. Et ça fait aussi partie, je crois, de, de cet aspect formation et de, de s'inviter les uns les autres pour se prendre du temps et, et partager nos pratiques. Vraiment, et en dehors des congrès. Enfin, non, non pas qu'on ne le fasse pas ici, mais de, de, de se reprendre du temps professionnel pour ça. Et je trouve que le parrainage est pour moi une forme d'accessibilité à, à la supervision et au fait qu'effectivement, en parrainant, on prend aussi un engagement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis par rapport à ceux que je parraine. Et ils savent qu'effectivement, on peut avoir un moment d'échange entre pairs et, et de discussion par rapport à des, à des problématiques. Merci pour euh, vos remarques. Euh, je vous propose qu'on passe à au deuxième champ de questionnement, plus pour une raison de temps qu'autre chose. Deuxième temps, il est autour de travail et société du futur, et je vais donner la parole à Gaëtan. Oui, je crois qu'on a vécu un congrès vivifiant, et évidemment, il est fortement composé, euh, avant tout, de, du thème qui avait été euh, posé et des contributions de chacun. Nous, à travers ce qu'on a pu observer, alors ça a été beaucoup dit ce matin, c'est ce que rappelait Joanne juste avant, c'est qu'on a entendu beaucoup de choses qu'on... Du coup, on va faire l'économie de le dire, mais ce qu'on a beaucoup entendu à travers notre axe, c'était effectivement des questions autour de 
de, de, de ces champs émergents et finalement de la, du positionnement de l'ergonomie et des ergonomes face à cela. Alors ce sont des champs qui à la fois sont des champs de, de recherche, des champs d'action, des champs de formation. Euh, on en a noté quelques-uns ici hein, à travers le, le travail des dirigeants, euh, la question de, de, de travail et société du futur, euh, développement durable, ça a été rappelé encore, encore ce matin. Euh, autour de travail et société du futur, on pourrait aussi euh, raccrocher avec ce qui a été dit euh, autour de l'innovation, hein, industrie du futur, nano, euh, euh, des enjeux autour de l'IA, de, de la réalité virtuelle, du big data. Euh, donc on est, euh, on est face peut-être, euh, à mon sens, euh, dans, un, dans un congrès qui nous a euh, très largement mis euh, euh, face à, à chacun d'entre nous, euh, ces, ces nouveaux champs, ou ces champs euh, que, qui étaient euh, abordés par plusieurs d'entre nous, mais euh, comme, euh, comme une cartographie assez, euh, assez large. Euh, du coup, peut-être deux, euh, deux, deux axes de réflexion qu'on qu pourrait partager avec vous autour de, de, finalement, de, des futures contributions à un autre monde. Euh, un premier qui concerne évidemment la production des connaissances. Alors, euh, cette production des connaissances, euh, c'est un enjeu, euh, évidemment, un fort enjeu qu'on pourrait raccrocher notamment à, euh, comment, à, à la perspective de, de contributions réalistes. Ça a été discuté aussi un petit peu ce matin, c'est finalement comment, comment on peut contribuer de façon réaliste au développement durable, par exemple. Euh, quels sont les objets sur lesquels on va pouvoir agir Tout ça nécessite évidemment euh, une production de connaissances qui va... Euh, euh, probablement euh, largement passé par euh, les, euh, les enjeux décisionnels et politiques. Euh, Peut-être aussi selon des approches de type top-down ou bottom-up, ce qu'on entend beaucoup autour de euh, euh, la preuve par le local, par exemple. Des questions d'expérimentation de situ. Euh, et puis... Euh, euh, sans, sans délaisser, visiblement, ça a été dit aussi ce matin, à quel niveau nous glisser entre le poste de travail et des sphères euh, euh, supérieures. Euh, des questions autour, évidemment, toujours euh, d'économie, euh, de politique, euh, les politiques publiques. Voilà. Donc, probablement des connaissances autour de ça qui euh, nous semblent être importantes euh, et qui peut être un premier, une première piste de réflexion euh, ouverte. Euh, la seconde, elle concerne l'éthique ou peut-être même les éthiques, euh, parce que l'éthique de qui euh, J'ai participé à, un, à une table ronde qui discutait finalement de, beaucoup de l'éthique des ergonomes. Mais évidemment, on est confronté depuis très longtemps aussi à l'éthique des travailleurs. Euh, Est-ce que, est que finalement, on considère que euh, le travail, les activités humaines, euh, les ergonomes, il y, y aurait des modèles d'éthique à proposer comme des systèmes de valeurs qu'on imposerait, qu'on enseignerait Ou est-ce qu'il euh, ne s'agit pas plutôt d'aller autour d'enseigner de, 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 euh, le propre questionnement sur l'éthique ou sur les éthiques euh, Mais comment on accompagne ça Comment on, on accompagne euh, le fait d'enseigner de, euh, à des étudiants que euh, leur propre éthique, ça, ça a de la valeur Bon, de questions sociétales euh, larges et puis peut-être ces deux axes ouverts à votre, à votre réflexion. Ce que, ce que vous évoquez euh, me renforce dans l'idée euh, de tout ce que j'ai vu euh, au congrès de l'année dernière à Bordeaux, aux journées de Bordeaux aussi de cette année, c'est que nous sommes arrivés à un certain degré de maturité où nous pouvons dépasser nos différences et où nous pouvons aussi accepter déjà les, les piliers des différentes disons, méthodologique que l'on met en œuvre. Effectivement, le spectre, ou disons, le, enfin, c'est pas le spectre, c'est carrément le, le panorama dans lequel nous intervenons maintenant est, est aussi différent, c'est-à-dire que nous avons maintenant la possibilité de séduire, et c'est pas par hasard que je prends ce mot-là, euh, les sphères dirigeantes. Nous avons maintenant les moyens, ou tout du moins nous avons enfin le culot d'aller vers ces sphères dirigeantes. Je crois qu'il faut absolument que l'on poursuive cette réflexion pour la consolider et pour être des partenaires à part entière de ces dirigeants qui ont besoin de nous. J'aimerais revenir sur la question de la production de connaissances. 
Ainsi, euh, on a eu des discussions passionnantes durant ces trois jours. J'ai l'impression qu'au niveau de la production de connaissances, on est, je reste un peu sur ma faim. Hein, et, euh, il y a une époque, dans la commission de recherche, on discutait de la production de connaissances en ergonomie. Alors là, on peut, on peut dire que ce qu'on a entendu ces trois jours euh, était, était utile. Et puis, de l'autre côté, de connaissances pour l'ergonomie. Et puis là, c'était les connaissances de base dans les disciplines mères, comme la physiologie, la psychologie, la sociologie, ici, voilà, là-dedans, etc., et puis là, on, il me semble qu'on est un peu coupé de, de ces milieux-là de production de connaissances, y compris dans les, les laboratoires universitaires qui se réclament de l'ergonomie. Il, il y a beaucoup... C'est une attention par rapport au, au travail de et avec les dirigeants. Ce qui a, me semble-t-il, beaucoup changé dans la profession depuis 20 ans, c'est qu'on a beaucoup plus de structures puisque si on reprend l'année 2000, on était quelques-uns à avoir créé, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de cabinets, et donc on est devenu, pour certains et certaines, patron. Et que je crois qu'on gagnerait beaucoup à l'afficher, c'est-à-dire que moi par exemple je fais partie de réseau entreprendre Isère, enfin, maintenant plus parce que j'ai déménagé, mais donc un groupement de managers, j'étais dans Germe, j'étais impliqué dans APM, qui est un autre groupement de dirigeants, et donc, quand tu discutes avec Gabin, avec Julien, avec enfin, on est un certain nombre à être impliqué dans le CJD, dans, donc dans des mouvements qui sont des mouvements de managers dans lesquels on s'affiche en tant que manager. Et ça, moi, je, je pense qu'on a intérêt à le valoriser et à le rendre visible parce que ça nous apprend aussi c'est quoi la valeur des dirigeants et de reconsidérer un peu dans l'ergonomie, je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours des années précédentes, que les managers ne sont pas que des cons et qu'il y a quand même un héritage historique qui n'était pas celui-là dans l'ergonomie mais qui était un héritage, de, je, sens, je pense, de défiance vis-à-vis -vis du manager et que le fait qu'on soit devenu patron, moi j'espère je, que ça nous aidera et que ça nous aide à aussi rentrer plus facilement dans la sphère des dirigeants puisque en étant nous-mêmes boss, eh ben, on, on comprend quand même un peu mieux les, les écarts qu'il faut faire au quotidien euh, entre les injonctions contradictoires et le fait d'arriver à travailler, euh, diriger et manager les gens. Troisième thème, c'était autour d'essayer de voir comment on arrive à dépasser les barrières et à former. Et je vais donner la parole à Gabin. Bien. Euh, quand on a travaillé effectivement sur la synthèse euh, du thème, euh, on s'est dit quand même que le cadre et la forme du congrès actuel nous interrogeaient par rapport à notre axe, l'axe 6, donc sur la formation, l'enseignement, la recherche. Donc sans être à l'heure du bilan euh, aujourd'hui, on pense qu'effectivement aujourd'hui ce congrès quand même il fera date euh, dans les congrès de la SELF. Et ils nous ont amené à nous poser des questions effectivement de manière transverse, on l'a vu sur tous les thèmes ce matin aussi, euh, sur l'avenir et le devenir de, de ces congrès de la SELF. Donc euh, aujourd'hui il nous semble que ce congrès euh, nous a permis de dépasser certains formalismes, voire certains statuts, en permettant des échanges bienveillants et des discussions parfois horizontales euh, entre des acteurs de différents horizons, où ce dialogue n'était pas forcément présent auparavant. Et donc en particulier dans le cadre de tous les ateliers participatifs, on avait quelques-uns nous dans l'axe dans 6, donc on a pu constater ces, ces bienfaits. Donc avec des modifications de prise de parole, des échanges qui étaient un peu plus libres, etc. Donc comment faire perdurer cet acquis aujourd'hui, un véritable lieu d'échange et de partage, voire de formation, hein, donc pour les, les ergonomes Comment dépasser les barrières donc, et faire de ces congrès effectivement un enjeu de main de formation pour la profession Alors d'un point de vue scientifique, hein, j'entends toujours, et d'un point de vue de la réflexion sur les pratiques. Et comment trouver un équilibre aussi euh, par rapport à l'ancien format donc, euh, on s'est posé la question de, de voir de quelle manière, effectivement, ben, au travers du format du, du congrès, ben, on pouvait renforcer un peu le statut scientifique et euh, aussi le statut de dispositif de formation pour les ergonomes. Donc, en gros, la question, c'est un peu quel format de congrès pour répondre aux enjeux scientifiques, euh, de, aux enjeux de formation continue, de réflexion sur la pratique et des, des lieux d'échange et de pratique sur le débat. Avant de passer la parole à la salle, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, on est au début peut-être de, de, de ces questionnements et qu'au regard des thèmes des journées de Bordeaux qui auront lieu en mars, du 18 au 20 mars, et qui porteront sur le thème de la formation, je pense que le, les débats pourront se poursuivre au travers des échanges qu'on aura là-bas, et aussi par rapport à la fabrique de l'ergonomie hein, qui aura lieu en, en janvier 2020. Et on revient sur les notions qu'évoquait Gaëtan, effectivement, avec l'éthique et politique, les enjeux et l'engagement et la contribution de l'ergonomie euh, dans, dans ces points-là.
Voilà. Juste une, une question un peu liée à ma, ma pratique de, de recherche dans une, dans une entreprise. En fait, plus ça va, plus on est impliqué dans des transformations de, de société ou de, avec des technologies, des transitions de toutes sortes. On est euh, en permanence obligé de se poser une articulation. La question d'une articulation, je dirais, entre des connaissances de type ingénierie que l'on doit remettre en question, mais que l'on doit pouvoir connaître, et en même temps des questions, une, une interrogation sur de nouvelles méthodes, de nouveaux objets, voire de, de nouveaux modèles. Donc je dirais pour moi, alors je n'ai pas parlé formation, puisque je ne travaille pas dans la, dans la formation, et il me semble que le, les formations, formation à la recherche, devraient ouvrir, entre d'une façon ou d'une autre, sur ces questions d'articulation entre ingénierie et création de nouveaux modèles, nou, nouveaux, nouvelles méthodes. Une autre dimension, c'est la, la dernière qui, moi, me, me paraît aussi intéressante. De façon habituelle, on est très régulièrement, pratiquement tout le temps, dans une pluridisciplinarité. Punir pluridisciplinarité, ne serait-ce que pour transformer la, la, la situation future. C'est presque, pour moi, c'est intrinsèque à notre, à notre métier. Mais on voit arriver aussi de, de nouveaux métiers, ou des métiers qui existaient, mais qui, ont, mais qui, deviennent, qui sont relativement proches. Ça a été mentionné tout à l'heure autour de la sociologie, autour de, du design, avec les notions d'expérience. On a besoin de se poser les questions de quelles sont ces articulations Donc, moi, je, euh, que l'on doit faire, comment on peut... Moi, je vois évidemment la complémentarité dans notre activité, ce n'est que de la complémentarité. Mais là, je me dis, tiens, euh, du côté des formations, et là, peut-être que je, je renvoie la question aux formations, c'est comment on se forme à ces... Euh, quelle ouverture à cette pluridisciplinarité, à, cette, euh, à ce type de formation à la recherche qui ouvre sur de l'ingénierie de la recherche, mais aussi sur une pluridisciplinarité avec des disciplines qui sont proches des nôtres. Pour moi, ce sont des enjeux importants euh, à venir. Nous, on peut jouer un peu avec vous sur la question de la formation, le, le, avec Thierry, je me rappelle, en, en 2013, on avait écrit un texte parce que ça nous, ça nous questionnait. Alors, on n'écrit pas souvent, c'est peut-être sans doute un défaut, mais, mais sur la, la, la manière dont l'ergonomie vivait de notre point de vue une crise d'adolescence. Une discipline relativement jeune et confrontée à une forme de pratique. Euh, euh, il y a quand même une, une complexité des sujets qu'on est amené à travailler. Enfin, J'entends ce que Annie dit et sur le fait qu'aujourd'hui, on a une forme de maturité disciplinaire, ce qui est quelque chose de compliqué à, à tenir hein, et à faire évoluer parce que, pour le coup, on n'évolue pas tous de la même manière, à la même vitesse, au même rythme, avec les mêmes enjeux, les mêmes perspectives. Et du coup, se réunir autour de cette évolution-là, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que trop souvent, peut-être qu'entre nous, on, on a été plutôt dans des discussions de posture, enfin de ce que l'un fait, ce que l'autre ne fait pas. Enfin, c'est plutôt dans un regard euh, comparatif que dans une volonté commune d'aller vers quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, le constat que je fais, c'est que quand j'ai été formé l'année dernière, enfin, ou celle d'avant, je ne sais plus exactement, mais euh, les, les enseignements que j'ai eus ne euh, sont pas du tout de la même richesse que les enseignements que je peux faire aujourd'hui. En tout cas, je, je vois qu'il y a un corpus de connaissances qu'on se doit de transmettre euh, aux étudiants euh, sur les questions euh, fondamentales, oui, bien sûr, euh, Daniel, hein, sur la nécessité de produire des connaissances sur l'activité humaine en situation fondamentale. Il y a des, il y a des connaissances qui sont nécessaires d'actualiser euh, et qu'il est nécessaire de transmettre. Mais sur les questions qui me préoccupent, moi, en tout cas plus personnellement, sur les questions de pratique, sur les questions euh, euh, politiques, sur les questions euh, euh, de gouvernance, il y a un certain nombre d'enseignements euh, qu'on n'avait pas avant. Et c'est vrai que ça, il faut quand même qu'on en soit conscient. Donc ça nécessite de, de repenser les, les formats d'enseignement. Les universitaires y travaillent. Enfin, je pense que tous autant que vous êtes, à, à l'occasion des maquettes de vos différents masters, vous repensez, vous essayez de faire bouger les lignes dans le système de contraintes dans lequel on peut être. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'on a des équipes qui sont présentes et ça prend du temps. Donc je pense qu'il faut qu'on soit assez conscient de cette inertie, enfin, en tout cas de, du décalage de phase qu'il peut parfois y avoir entre les besoins du terrain et les enjeux de, de formation. Alors c'est peut-être aussi pour ça, on en discutera peut-être à la clôture, hein, mais qu'avec Thierry, on a, on a voulu faire ce congrès. Enfin, euh, je pense que bon nombre d'entre vous, vous le savez, euh, le, ce congrès c'est surtout un pari. C'est le résultat d'un pari autour d'un verre de bière, n'est-ce enfin, euh, pas Alexandre enfin, euh, J'ai réservé pour ce soir Alexandre. Hein. J'ai pris pour 120, je ne savais pas trop, enfin, on verra. 
Mais en tout cas, c'était l'idée de se dire, on a la possibilité de le faire. En fait, c'est en nous. Et nous, ce qui nous a... Je vais le faire parce que je pense que Thierry il va être ému en allant sur ce sujet-là, mais on... ce qui nous a profondément touchés dans ces deux premières journées, on n'a pas, évidemment pas pu participer, on avait deux, trois trucs à gérer, mais c'est de voir la manière dont vous avez travaillé. De voir qu'en fait, le contenu, je rebondis sur l'interpellation de Daniel tout à l'heure sur la production de connaissances, en fait, le contenu, c'est vous qui l'avez. Le contenu, il se fait de par vos échanges, de par votre capacité à à ne pas respecter les consignes quand on vous dit de ne pas bouger les chaises, de tout déplacer, de vous installer, de faire vivre le débat, de créer l'horizontalité. L'horizontalité, elle ne s'impose pas. Hein. Ce n'est pas quelque chose où on arrive quelque part et on dit « vous allez vous parler tous en étant de la même nature ». Non, c'est parce qu'on crée un format, parce qu'on on crée une attention. Alors je pense qu'il n'y a pas de recette, mais euh, ça nous a fait sourire avec Thierry, parce que plusieurs d'entre vous, euh, alors on est très touchés, on vous remercie vraiment pour les messages de soutien que vous nous avez euh, collectivement passés, hein, mais plusieurs d'entre vous nous ont dit mais on a l'impression d'être à un mariage parce qu'avec Thierry on passe notre temps à, à s'occuper de vous mais c'est parce que c'est notre rôle finalement notre rôle nous c'était de s'occuper de vous pour vous mettre dans les conditions de faire voilà. mais le contenu c'est vous qui l'avez et du coup ce que je trouve extrêmement intéressant pour les perspectives c'est qu'à partir du moment où on fait le constat que le contenu il est présent que les questionnements ils sont là je pense qu'on est plutôt une discipline qui vit une crise d'adolescence assez confortable et qui a des perspectives d'avenir plutôt intéressantes oui, je fais des genres d'intervention un peu conclusives. Euh, <rire> désolé les gars. <rire> Encore une remarque ou un commentaire ou quelque chose Il y a le temps ou pas euh, Oui, vas-y. Vas <rire> oui, non, je voulais rebondir sur ce que tu disais. J'ai le, le sentiment que euh, dans ce congrès, la, la question du rapport un peu asymétrique horizontal était... Euh, était intéressant parce que j'ai le sentiment qu'on se, se donnait plus la possibilité de, de plus présenter les petits cailloux qui sont dressés devant nous, euh, des petits obstacles qu'on rencontrait de façon très pratique et qui méritaient d'être discutés que euh, des présentations assez polies pour montrer qu'on avait réussi dans ce qu'on avait tenté de faire. Ça, je trouve que c'est euh, à la fois, je crois, l'environnement qui a joué parce que quand on est dans une salle, euh, on n'est pas trop nombreux, euh, on a des chaises qui sont, on est en cercle et qu'on échange autour de la pratique. Je pense que ça... C'est un vrai message politique, ça, parce que du point de vue de l'organisation, c'est tout pour ne pas passer une bonne nuit pour les organisateurs, parce que ça suppose qu'il y a des gens qui soient inscrits, qui ne soient pas venus, d'autres qui veulent s'inscrire, qui ne qui sont pas là. Donc c'est un vrai choix politique. Et, et, et je trouve que ça, c'est vraiment une force, y compris ce que je disais ce matin, sur des temps hors du temps qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans un congrès, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer d'un lieu de congrès dans différents endroits pour faire l'expérience, des expériences d'action ou autre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, sur la dernière diapo présentée par, par les collègues, je, je trouve que ça vient aussi interroger la question du statut de la connaissance qu'évoquait tout à l'heure un collègue. Euh, C'est un avis personnel qui est discutable et il n'y a pas de souci pour qu'on ne soit pas d'accord. Mais je pense qu'une bonne théorie trouve son origine dans la pratique et doit revenir vers la pratique pour se dire est-ce que c'est valable si, on, si on, on génère un peu plus de, de généricité et, euh, je trouve que ça invite à, à ce que ce congrès soit l'occasion d'avoir partagé des éléments de problèmes pratiques et qu'on en fasse quelque chose pour que, en se disant qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue un peu plus générique. Je ne suis pas sûr que ce soit le temps du congrès qui soit le plus propice à ça, parce que c'est compliqué à organiser. Euh, et après, revenir sur les nouveaux problèmes que ça pose par la pratique. Et, et je serais assez pour que ça puisse se prolonger aussi dans cette, cet axe-là. En tout cas, merci pour... Merci pour cette organisation et ce que ça a pu construire, qui n'est pas trop matériellement mis sur des diapositives, mais ce qui est dans nos corps, parce que c'est ce qu'on a vécu. Merci Geoffrey. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous.